এই অনেক আনন্দ লাগতেছে যে আমি প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উঠতে পারতেছি 10 মিনিটে চলে যাব খুব ভালো লাগছে দেশের যে একটা অর্জন প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে যানজটের নগরীতে বিরোধীহীন যাত্রা দারখুল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে মাত্র 10 মিনিটে বিমান বন্দর থেকে ফার্ম গেট যাত্রীদের উচ্ছ্বাস সড়ক পথে পর পদ্ধতিত দিয়ে চলবে ট্রেন ঢাকা ভাঙা অংশের অগ্রগতি 90 শতাংশের বেশি 7 সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলক চলাচল এ মাসেই উদ্বোধনের আশা পেট্রোল পাম্প চালু থাকলেও ডিপোতে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ পূর্ব ঘোষিত ধর্মঘট মালিক সমিতি প্রত্যাহার করলেও তিন দফায় অনর ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন চাল নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলবে না দেশেই উৎপাদনে উদ্বৃত্ত থাকায় মিটবে চাহিদা সুযোগ সন্ধানে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে নজরদারির পরামর্শ এবং জামালপুরের গ্রিন সরিষাবাড়ি সোলার প্ল্যান্টে নতুন আশা প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছে 12 মেগাওয়াট সারা দেশে চালু হলে কমবে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মারজিয়া শ্রেয়া যানজটের নগরীতে বিরতিহীন যাত্রা দ্বার খুললো দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিমান বন্দর থেকে ফার্ম গেট মাত্র 10 থেকে 12 মিনিটে চলাচল করতে পেরে উচ্ছ্বসিত যাত্রী ও চালকেরা সকাল 6টায় খুলে দেওয়ার পর প্রথম গাড়িতে সঙ্গে হয়েছিল সময় সংবাদ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সানবির রুপল ঘড়ির কাটায় ঠিক সকাল 6টা খুলে দেওয়া হলো গেট শুরু হলো বাধাহীন পথচলা সবার আগে থাক বসে জন্য আর রাতে তো তিনটা বাজে চলে এসে না ঘুম টুম দি অনেক আনন্দ লাগতেছে যে আমি প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উঠতে পারতেছি তার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে পাড়ে দিতে বিজয় সরণি থেকে ওঠার মুখে অপেক্ষায় ছিল কয়েকটি গাড়ি 17 তে উঠছি 17 আর হচ্ছে 5 মিনিট এই পর্যন্ত আসছি বনানী থেকে স্বাভাবিক খুব ভালো লাগছে দেশের যে একটা অর্জন খুব জমজটে বসে থাকতাম এখন তার ওই বসে महाखाली बनानी पुरिल विमानबंदर दिखे एन शहर छादे ओपर दिए उड़ जा पथे चोखे पड़ल एक्सप्रेस वे ते कैकटी उठा और नामार पार्श्व सड़क मात्र बारो मिनिटे विमानबंदर एयरपोर्ट थे उठसी दस मिनट चले आस प्राय घंटा लगभग अन्न समय तो जमे आसि नीच दिए आज के ऊपर दिए आस ढाका शहरे घंटार पर घंटा लेगे जो साढ़े एगारो किलोमीटर পথ পারে দিতে প্রথম দিনের এই যাত্রায় যাত্রী ও চালকদের চোখে মুখে উচ্ছ্বাস যানজটের নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যেন স্বস্তির বার্তা মানে খুবই আনন্দিত তো কমের ভিতর আছে 7 মিনিটে চলে আসছে এত সুন্দর হাইওয়ে মানে ইটস মানে এরকম জুন চিন্তা করতে পারতো না বাংলাদেশে এরকম ভাবে চালাবো হাইওয়ের মধ্যে ফার্ম গেটে নামার পথে অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় সিএনজি চালকদের তিন চাকার যান চলাচলে অনুমতি নেই তাই আক্ষেপ তাদের বন্ধুরা যারা আছে আমাদের মনে দুঃখ আমি বিরিসা আছে এখন দেখতাছি উড়তে পারতাছি না মনে মনে দুঃখ আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে তখন এর পুরো সুফল পাবে নগরবাসী সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে কাওলায় আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং ফার্ম গেটে আছেন রিপোর্টার সানবির রুপল প্রথমে শশ হয়ে যাচ্ছি রাশেদের কাছে 
সকাল ছয়টা থেকে চালুর পর থেকে কিন্তু দেখছি এই পথে যে এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠতে কিন্তু যে মুখিয়ে ছিল রাজধানীবাসী অর্থাৎ এই গতিহীন বা কম গতির পথ থেকে যখন এই গতির দেখা পেয়েছে রাজধানীবাসী তারা কিন্তু আসলে এই গতিকেই বেছে নিচ্ছেন যদিও সকাল ছয়টা থেকে তখন আসলে প্রথমে যারা এসেছিলেন যাত্রী তাদের অধিকাংশই আমরা দেখছি তারা মূলত যদি বলি যে এক্সপ্রেস ওয়েতে প্রথমবারের মতো চড়তে এমন গাড়ির সংখ্যায় বেশি ছিল কিন্তু বেড়া বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখলাম যে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজনে যারা চড়ছে অর্থাৎ যারা এই পথে প্রতিদিন যাতায়াত করে অফিসে কিংবা বিভিন্ন কাজে যারা এই উত্তরা এলাকা থেকে বা গাজীপুর থেকে এসে ঢাকার ভিতরে যাচ্ছেন তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছেন সকালবেলা যদি বলি যে এইখানের হিসেবটা যেমন রয়েছে এরই মধ্যে কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো গাড়ি এই ছয়টি টোল প্লাজা দিয়ে পার হয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি যে লক্ষণীয় ছিল বিষয়গুলো যে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকারী অর্থাৎ প্রাইভেট কার নিয়ে যারা যাচ্ছেন তাদের সংখ্যাই যদি বলি পঁচানব্বই ভাগ কিন্তু সেই ব্যক্তিগত গাড়ি কিন্তু এখানে চলাচল করছে কিছু আমরা দেখেছি সকালবেলা যে অফিসে যাওয়ার যে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে অফিসগামী যে বাসগুলো রয়েছে অর্থাৎ স্টাফ বাসগুলো যেগুলো থাকে বা অফিসে বিভিন্ন মাইক মাইক্রো বা এই ধরনের গাড়িতে অফিসের কর্মকর্তা কর্মকারীদের যারা পরিবহন করে থাকেন সেই ধরনের গাড়িকেও কিন্তু আমরা দেখেছি তবে সবচেয়ে বেশি এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু ব্যক্তিগত গাড়ি এবং এই পুরো যে সময়টা দেখলাম সবচেয়ে বেশি প্রবেশ দ্বার থেকে সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করেছে কিন্তু অর্ধেকের বেশি গাড়ি কিন্তু আমি এখন যে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি কাওলা সেই কাওলা থেকে কিন্তু প্রবেশ করেছেন এবং যেটা বলছিলাম যে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা এখানে বেশি এবং যদি বলি অফিস টাইম যেটা রয়েছে অর্থাৎ সকাল আট টা থেকে নয়টা সেকল সকাল আটটা থেকে নয়টা যে টাইমটা রয়েছে সেই টাইমটাই কিন্তু আসলে সেই সময়টাতে কিন্তু আমরা দেখলাম যে বেশি পরিমাণে গাড়ি এখানে চলাচল করেছে এবং সেই চলাচলের ক্ষেত্রে যেটি বললাম যে টোল আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সকাল থেকে এখানে যারা টোল আদায় করছে এবং এইখানে আমরা যদি বলি ছয়টি বুথ রয়েছে টোলের কিন্তু কোনোটাতেই আসলে কিন্তু দশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ড তাদের কর্তৃপক্ষ যারা বলছেন দশ সেকেন্ডের মধ্যে তারা প্রত্যেকটি গাড়ি পাস করে দেবেন তো আমরা দেখছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা এই গাড়িগুলো পাস করে দিচ্ছেন এবং বেশ কয়েকটি টোল প্লাজায় আমি ঘুরে দেখলাম তেমন কোনো অস যদিও এর আগে তারা বেশ কয়েকবার ট্রায়াল রান করে নিয়েছেন তো সব কিছু মিলে কোনো ধরনের কোনো টোল প্লাজায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা বা যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি এ ধরনের কিন্তু চোখে পড়েনি তারপরও আমরা বলছি যে এখনও কিন্তু আসলে কর্তৃপক্ষ বা এই টোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা সবাই কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন যে কোনো অসংগতি দেখলে সাথে সাথে তারা ঠিক করে নিচ্ছেন এবং বলা যায় রাজধানীবাসী যে গতির পথে চলার বা এক্সপ্রেস গতিতে চলার যে নতুন পথ পেয়েছে সেটি কিন্তু রাজধানীবাসী ভালোই ব্যবহার করছে এবং ফি বিকেল বিকেলের পরে ফিরতি পথে ওই পথ থেকে এই দিকে আসার যে এই মুখী যে গাড়ি সেটি আর আবার বাড়বে তো এই মুহূর্তে ফার্ম গেটে রয়েছেন সহকর্মী সানবীর রুপল সেখানকার পরিস্থিতি জানব তার কাছ থেকে রুপল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের সর্বোচ্চ গতিসীমা ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ সর্বোচ্চ ষাট কিলোমিটার গতিতে এক একটি গাড়ি যেতে পারবে এবং ফার্ম গেটের এই পয়েন্টটিতে হচ্ছে নামার পয়েন্ট এবং কাওলা বা অন্যান্য পয়েন্ট দিয়ে যারা উঠবেন তারা এই পয়েন্ট দিয়ে নামতে পারবেন নেমে এখান থেকে ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর বসিলা বা অন্যান্য জায়গায় সেগুলোতে সুযোগ সুবিধা ভালো পাবেন তবে নিচের রাস্তার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি যদি বলি সেটি হচ্ছে এখনও ফার্ম গেটের ঠিক মোড়ে যানজট মোটামুটি দেখা যায় কারণ সেখানে এসে বাসগুলো এলোপাথারিভাবে এলোমেলোভাবে থামে এবং যার কারণে ফার্ম গেটের মোড়ের যে স্বাভাবিক যানজট সেই যানজট কিন্তু কিছুটা কিছু না কিছু সময় লেগেই থাকে এবং সিগনালের সেই সমস্যা তো আছেই তবে সেদিক থেকে স্বস্তির যাত্রা হচ্ছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে মাত্র আশি টাকা দিয়ে এক একটি প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাস সেগুলো চলাচল করতে পারবে সর্বোচ্চ ছয় চাকার যে ট্র্যাকগুলো আছে সেগুলো চারশো টাকার বিনিময়ে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে পাড়ি দিতে পারবে এবং এই যাত্রাটি সেখানে কোনো সিগনাল নেই কোনো ডিভাইডার নেই কোনো অন্য রকমের কোনো সমস্যা নেই এবং আপনি উঠবেন এবং দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ চলে যাবেন এবং এই মুহূর্তে আরেকটি কথা বলতে চাই সেটি একটু আগে আমি বলেছিলাম যে এই ফার্ম গেট এলাকায় যেখান থেকে মেট্রো রেলের নামার পথ এই নামার পথের পাশ দিয়ে 
সবশেষ যে জায়গাটি করা হয়েছে এবং সেই জায়গাটি থেকে রাস্তা বেশ সরু হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে ডান পাশে আর কোনো ফুটপাথ রাখা হয়নি যার ফলে ওই পাশ দিয়ে কেউ হাঁটা পথে যদি হেঁটে আসেন পথচারী তিনি আবার রাস্তার অপর পাশে গিয়ে তারপরে রাস্তা পার হতে হবে এবং আরও একটি সমস্যা কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়লো সেটি হচ্ছে এই নামার ঠিক পথটিতে এবং এই যেখান থেকে ঠিক নেমে গেছে এবং সেই দ্রুতগতির যানবাহনগুলো যেখান থেকে নেমে গেছে সেখানেই এসে আর নতুন কোনো ডিভাইডার দেওয়া হয়নি যার ফলে নিচ থেকে যে ধীর গতির যানবাহনগুলো আছে সেগুলো তারা একটি আরেকটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে ডান দিকে এসে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সেই লাইনে চলে আসছে ফলে এইখানে কিছুটা কিন্তু বেশ অস্বস্তির একটি পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বা একটি দুর্ঘটনার ঝুঁকি কিন্তু থেকে যাচ্ছে এবং সেদিকে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আরও যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা হয়তো বিবেচনা করবেন তবে এই সমস্ত কিছুর আর বিবেচনায় আজকে প্রথম দিনের যাত্রা কিন্তু স্বস্তির যাত্রা এবং প্রথম দিনের এই যাত্রায় যারা এসছেন তারা ঠিকভাবেই অফিসগামী যাত্রীরা বিশেষ করে তারা ঠিক সময় যাত্রা করতে পেরেছেন এবং মাত্র দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যেতে পেরেছেন যেটা অন্যান্য দিনে তাদের এক থেকে দুই ঘন্টা বা তারও বেশি সময় হাতে নিয়ে বের হতে হতো এখন তীব্র রোদ তীব্র গরম এবং যানজটের যে এই গরমের মধ্যে অস্বস্তি সেই অস্বস্তি নিশ্চয়ই যারা এখান থেকে এসছেন তারা পড়েননি তো এখন পর্যন্ত এই ছিল ফার্ম গেটের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নামার পথে সবশেষ তথ্য এলভেটের এক্সপ্রেস ওয়েতে যানবাহন চলাচলের সর্বশেষ খবর জানতে সরাসরি ছিলাম ফার্মগেট এবং কাবলা প্রান্তে বহুল কাঙ্ক্ষিত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণে পঁচানব্বই ভাগ সিমেন্ট বিটুমিন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থায় পানির পাইপ সহ বেশিরভাগ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয়বহুল ও বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণে অন্যতম সহযোগী হয়ে বিশ্বমানের নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনে নিজেদের সক্ষমতার জানান দিয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্টে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের নাম ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যা বাস্তবায়ন হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পিপিপির মাধ্যমে এর মধ্যে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন হয়েছে শনিবার আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ অংশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের মেগা প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এক নতুন সম্ভাবনা যা সৃষ্টি করেছে রাজধানীর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল বাসীর স্বল্প সময়ে যাতায়াতের সেতু বন্ধন এই বিশাল নির্মাণযজ্ঞে বিশেষ অবদান রেখেছে দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশ্ব মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করে সরবরাহ করেছে সব প্রতিষ্ঠান এতে প্রয়োজন হয়নি আমদানির ফলে করোনা কাল এবং পরবর্তীতে চলমান বৈদেশিক মুদ্রার সংকট পরিস্থিতিতেও প্রভাব ফেলেনি নির্মাণ কাজে তথ্য অনুযায়ী দীর্ঘ অপেক্ষার এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে পঁচানব্বই শতাংশ সিমেন্ট ও বিটুমিন সরবরাহকারী দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের একটি এতে ব্যবহৃত পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন রডের বেশিরভাগই যোগান দিয়েছে দেশীয় কয়েকটি স্টিল কোম্পানি এছাড়াও পানি নিষ্কাশনের ড্রেনেজ পাইপ সরবরাহ করেছে আরেকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হয়ে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহত্তর পর্যায়ে স্বাক্ষর রেখে চলেছে এসব প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিমাণের রপ্তানি নয় ভবিষ্যতে পরিসর বাড়িয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্য রয়েছে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট এসব প্রতিষ্ঠানের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা পদ্মসেতু দিয়ে ঢাকা ভাঙা যাত্রীবাহী ট্রেন চালু এখন সময়ের ব্যাপার প্রকল্প পরিচালক বলছেন চলতি মাসের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের টার্গেট রেখে খুঁটিনাটি কাজ চলছে সাত সেপ্টেম্বর রেলপথ মন্ত্রীকে দিয়ে পরীক্ষামূলক ট্রেন যাবে ভাঙা নাসরুদ্দিন জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ ঢাকা ভাঙা দ্রুতগতির রেলপথ পুরো প্রস্তুত এখন তাই আরেক স্বপ্ন জয় দরজায় করা নাড়ছে সড়ক পথের পর পদ্মা সেতু দিয়ে রেল চলবে প্রথম থেকেই ঢাকার কমলাপুর গ্যান্ডারিয়া মুন্সিগঞ্জের নিমতলা ও মাওয়া স্টেশন শরীয়তপুরের পদ্মা স্টেশন মাদারীপুরের শিবচর এবং ফরিদপুরের ভাঙা স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা করতে পারবে আর বাকি স্টেশন সহ ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার জুড়ে চলছে বিভিন্ন ধাপের কাজ অত্যাধুনিক যত ফ্যাসিলিটি পসিবল 
সবগুলোই এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে একতলা দোতলা এবং তিনতলা যে ভবনগুলো এগুলোর কাজ শেষ পর্যায়ে একদমই শেষ হয়ে গেছে কিছু ফিনিশিং কাজ বাকি আছে যেগুলো চলমান রয়েছে সামনে মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে প্রকল্প পরিচালক বলছেন চলতি মাসের শেষ দিকেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন টার্গেট রেখে খুঁটিনাটি কাজ চলছে আর সাত সেপ্টেম্বর রেলপথ মন্ত্রীকে নিয়ে পরীক্ষামূলক ট্রেন যাবে ভাঙা রেল লাইন স্থাপন করা হয়ে গেছে বর্তমানে স্টেশন বিল্ডিং সিগন্যালিং এর কাজ চলমান আছে এই অংশের অগ্রগতি প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট এবং সার্বিক অগ্রগতি প্রায় বিরাশি পার্সেন্ট ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত বিরাশি কিলোমিটার অংশের অগ্রগতি নব্বই শতাংশের বেশি পদ্মা সেতু ঘিরে দেশের নতুন রেল নেটওয়ার্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে যাচ্ছে এই ভাঙা জংশন এখানকার দশটি রেল লাইনের মধ্যে ছয়টি লাইন চালুর পথে আর বাইশটি ভবনের একুশটি সম্পন্ন হয়ে গেছে সার্বিক অগ্রগতি সত্তর শতাংশ ফরিদপুরের ভাঙা থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগ লেভেল ক্রসিং এলাকায় রেল লাইন অবরোধ করেছেন রেলের অস্থায়ী শ্রমিকরা এতে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার নাজমুস সালিহি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সকাল দশটার দিকে রেলের অস্থায়ী শ্রমিক কয়েকশো এসে মালিবাগ এলাকায় এই রেল লাইন অবরোধ করে ফেলে এবং সেই অবরোধের কারণে ঢাকার সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ এখন বন্ধ রয়েছে কমলাপুর থেকে ছেড়ে আন্তনগর রংপুর এক্সপ্রেস রংপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যাওয়ার পথে এখানে আসলে আটকা পড়েছে অপর প্রান্তে আর ঢাকার বাইরে থেকে টাঙ্গাইল কমিউটার কমলাপুরে প্রবেশের আগে এই মালিবাগ এলাকায় আটকা পড়েছে এই দুইটি ট্রেন আটকা পড়ার পাশাপাশি আর কোনো ট্রেন এই মুহূর্তে ঢাকায় ঢুকতেও পারছে না আবার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে ঢাকার বাইরেও যেতে পারছে না শ্রমিকদের এই অবরোধের কারণে শ্রমিকরা এর আগেও রাজধানীর কারওয়ান বাজার লেভেল ক্রসিং এলাকায় একই দাবিতে তারা অবরোধ করেছিল এবং তখন তাদের অবরোধ তুলে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে তাদের ডিজি এবং সচিবের সঙ্গে অস্থায়ী শ্রমিকদের বৈঠক হয় এবং বৈঠকে কোনো ধরনের কোনো সমাধান না আসায় এরপরে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দফা তাদের এই বৈঠক হয় চাকরি স্থায়ীকরণ এবং আউটসোর্সিং যে পদ্ধতিতে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের কথা ভাবছে রেল সেটি নিয়ে এরপরে আসলে কোনো সমাধান না হওয়ায় আজকে শ্রমিকরা বলছেন তারা আজকে রেল লাইন অবরোধ করেছেন এবং এই অবরোধ ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তুলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যাপারে কোনো আসলে সমাধান না হয় আজকের আগেও তারা যেহেতু এর তিন থেকে চার বছর ধরে রেলের এই অস্থায়ী শ্রমিকরা এই আন্দোলন করে আসছেন এই আন্দোলনের পটভূমি পেছনের গল্প যদি একটু বলি যখন একেবারে রেলের চাকা চলছিল না অর্থাৎ লোকবল সংকট যখন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন রেলপথ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময় সাড়ে সাত থেকে আট হাজার শ্রমিককে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়েছিল যারা অনেকেই গেটকিপার তারপরে যারা আছেন খালাসি যারা আছেন পয়েন্টসম্যান সেই লোকগুলোকে রেলের যে আইন সেই আইন অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে চাকরি স্থায়ীকরণের একটি কথা ছিল সেই স্থায়ীকরণ এখনো সম্পন্ন তো হয়নি বরং আরও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এখন আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হবে অর্থাৎ তাদেরকে কয়েক মাস ধরে বেতন বন্ধ রাখা হয়েছে তাদের যে অস্থায়ী ভিত্তিতে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই নিয়োগও এখন থাকছে না বরং আউটসোর্সিং কোনো এক ঠিকা কোনো একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমস্ত লোকবল নিয়োগ করে আবার রেলের কার্যক্রম চালানো হবে এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা তিন থেকে চার বছর ধরে এই আন্দোলন করছেন এবং তারা বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আউটসোর্সিং বাতিল না হচ্ছে এবং চাকরি স্থায়ীকরণের দা ঘোষণা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এই ছিল আমার কাছে আন্দোলন রেলপথ অবরোধের সর্বশেষ খবর রেল লাইন অবরোধের খবর জানতে সরাসরি ছিলাম মালিবাগ রেল ক্রসিং এ তিন দফা দাবিতে ডাকা ধর্মঘট পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও এখনও খুলনার ডিপোগুলোতে তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ রেখেছে ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পরিবেশক সমিতি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজশাহীতে আছেন সহকর্মী মদুর রানা এবং রংপুর ডিপো এলাকায় আছেন রিপোর্টার আব্দুর রশিদ জীবন সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি রানার কাছে রাজশাহী জেলার যেসব পেট্রোল পাম্পগুলো রয়েছে তারা মূলত সিরাজগঞ্জের যে বাঘা বাড়ি রয়েছে সেই ডিপো থেকেই জ্বালানি তেল সংগ্রহ করেন আজকে সকাল থেকেই তারা সেই জ্বালানি তেল সংগ্রহ বন্ধ রেখেছেন এবং এই জ্বালানি তেল বাঘা বাড়ি থেকে যারা পরিবহন করেন তারা সেই পরিবহনও বন্ধ রেখেছেন এই বাংলাদেশ ট্যাঙ্কলোরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স 
পিটর এজেন্টস এবং পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই তিন সংগঠন মূলত এই তেল উত্তোলন এবং পরিবহন বন্ধের যে দাবি করছে তারা যেটি বলছেন তাদের তিন দফা দাবি রয়েছে দাবিগুলোর মধ্যে তারা বলছেন যে এখন তারা জ্বালানি তেলের যে বিক্রয় কমিশন সেটি সাড়ে চার ভাগ পান তাদের নতুন দাবি অনুযায়ী সেটি সাড়ে সাত ভাগ করতে হবে এবং পেট্রোল পাম্পের ব্যবসায়ীরা যে কমিশন এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা করেন সেটি গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং একই সাথে তাদের যে ট্যাঙ্ক লরি রয়েছে তারপরে ভ্যাট সংযুক্ত করা নাই সেই ভ্যাট আদায় করা যাবে না এবং একই সাথে ট্যাঙ্ক লরির ইকোনমিক লাইফ পঁচিশ বছর সেটি বাড়িয়ে পঞ্চাশ বছর করতে বলছেন তারা বলছেন যে তাদের যে ট্যাঙ্ক লরিগুলো তার যে ফিটনেস সেটি পঁচিশ বছর দেওয়া হয় সেটি পঞ্চাশ বছর করতে হবে এই তিন দফা দাবিতেই মূলত তারা আন্দোলন শুরু করেছেন এবং তারা বলছেন যে রাজশাহী জেলার যে পঞ্চান্নটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে সেই পেট্রোল পাম্পগুলোর কেউই আসলে আজকে তেল উত্তোলন করেনি তবে বলছেন যে এখন পর্যন্ত তেল উত্তোলনের ফলে কোনো প্রভাব পড়েনি কারণ তাদের কাছে তেল মজুদ রয়েছে পেট্রোল পাম্প মালিকরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত যে তেল রয়েছে তাতে আগামীকাল পর্যন্ত চলবে কিন্তু আমরা সকাল থেকে পাম্পগুলোতে যেটি দেখছি যে এখানে যারা তেল কিনতে আসছেন তারা আসলে আগে থেকেই মজুদ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে রয়েছেন এখানকার যারা তেল কিনছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যেহেতু এখন পর্যন্ত এই আন্দোলন কোন পর্যায়ে যাবে তারা জানেন না সেই কারণেই তারা বাড়তি তেল মজুদ করে রাখছেন এবং সেই কারণে চাহিদা যেহেতু বেশি বাড়ছে সেই কারণে বলছেন যে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না তবে বিকেল থেকে আসলে এই প্রভাবটি পড়তে শুরু করবে এবং তখন যেহেতু মজুদ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আগামীকাল বিকেলের পর আর আসলে এই তেল বিক্রি সম্ভব হবে না এই তেলের খবরই আমরা জানব রংপুর থেকে সেখানে আমার সহকর্মী আব্দুর রশিদ অপেক্ষা করছেন তিনি সেখানকার পরিস্থিতি জানাবেন মূলত জ্বালানি তেল বিক্রির যে কমিশন বৃদ্ধি এবং একই সাথে ট্যাঙ্ক ট্রলি যারা যেগুলো রয়েছে পরিবহনকারী সেইগুলোর ইকোনমিক লাইফ পঞ্চাশ বছর করে এবং একই সাথে ট্যাঙ্ক লরির যে ভ্যাট সেটি বন্ধ করা সহ ট্যাঙ্ক লরির পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যে মালিক তারা যে এজেন্ট ব্যবসায়ী তাদেরকে তাদেরকে ব্যবসায়ী ঘোষণা করে আসলে ট্যাঙ্ক লরির এজেন্টদের আসলে এজেন্ট ঘোষণা করে তাদের আসলে গেজেট প্রকাশ করে এবং একই সাথে এই তিন দফা দাবিতে রংপুরে পেট্রোল পাম্প মালিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যারা নেতারা রয়েছেন তারা কিন্তু ধর্মঘট পালন করছেন এবং আমরা দেখছি সকাল থেকেই রংপুরের যে পদ্মা মেঘনা যমুন এই তিনটে ডিপো রয়েছে তিনটে ডিপো থেকে তেল উত্তোলন এবং পরিবহন বন্ধ রেখেছে তারা এবং যে কারণে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো তেলের গাড়ি কিন্তু এই এই ডিপোগুলো থেকে বের হয়ে যায়নি এবং সকাল থেকে আমরা দেখছি যে এই ডিপো সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন শ্রমিক মালিক ড্রাইভার তারা সকলেই কিন্তু সকাল থেকে এই ধর্মঘটের সঙ্গে একত্রতা প্রকাশ করেছেন এবং তারা সকাল থেকেই এখানে রয়েছেন এবং তারাও বলছেন যে তাদের যে দাবি এই দাবি যৌক্তিক দাবি এই দাবি আসলে মেনে নেওয়ারও তাদের তাদের একটি দাবি রয়েছে এবং পেট্রোল পাম্পের মালিকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা যেটি বলছেন যে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর তারা আসলে অনেক টাকা লগ্নি করছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের আসলে কমিশন বাড়েনি সেক্ষেত্রে তাদের দাবি হচ্ছে যে জ্বালানি তেলের যে দাম হয়েছে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুযায়ী তাদের যে কমিশন সেই কমিশনটি সাড়ে সাত পারসেন্ট করার দাবি তাদের রয়েছে এবং একই সাথে আমরা দেখছি যে আজকে সকাল থেকেই কিন্তু রংপুরের যে পেট্রোল পাম্পগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে কিন্তু পেট্রোল ডিজেল ওয়াকটেন এইগুলো কিন্তু জ্বালানি তেল বিক্রি অব্যাহত রয়েছে এবং যে কারণে খুব একটা ক্রেতাদের মাঝে প্রভাব পড়েনি তবে আগামী দুই তিন দিন পর্যন্ত এই তেল মজুদ আছে যদি দুই দিন মজুদ থাকার পরে কিন্তু এটি কিন্তু প্রভাব পড়বে সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে তখন কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা দু তিন দিন পর কিন্তু যদি এটি আসলে এই অনির্দিষ্টকালের যদি এই অনির্দিষ্টকালের এই যদি এই অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট যদি আরও দীর্ঘস্থ হয় তাহলে কিন্তু যারা রয়েছেন ক্রেতা পর্যায়ে কিন্তু এটির কিন্তু প্রভাব পড়তে পারে তো এই ছিল রংপুর থেকে পেট্রোল পাম্প মালিকদের ধর্মঘটের সবশেষ সরাসরি ছিলাম রাজশাহী এবং রংপুরে ভারত চাল রফতানি বন্ধ করলে বা রফতানিতে শুল্ক বাড়ালে দেশের বাজারে এর কোনো প্রভাব পড়বে না অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও চাহিদার হিসাব কষে এমন কথাই বলছেন বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা একমত কৃষিবিদরাও তবে সুযোগ সন্ধানী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান আর মিল মালিকরা যেন ইস্যু তৈরি করে ফায়দা লুটতে না পারে সেদিকে নজর রাখার পরামর্শ তাদের কামরুল হাসান সবচেয়ে রিপোর্ট সব কিছুর দাম বেশি যেখানে সেইখানে আপনার হলো আসলে আতঙ্কিত তো আমরা থাকি ভারতকে পুঁজি করে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি যে ভারতে শুল্ক আরোপ করছে তো ওখানে যেহেতু ইয়ে হচ্ছে তাহলে আমাদের দেশে এখন দাম বাড়াতে হবে 
ঘরপোড়া গরুর মতো ক্রেতা বিক্রেতার এমন আশঙ্কার কারণ গত বিশ জুলাইয়ে বাসমতি ছাড়া সব ধরনের সাদা চাল রপ্তানি বন্ধের পর পঁচিশ আগস্ট থেকে সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে বিশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ভারত প্রতিবেশী দেশটির এমন সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ এখন সরবরাহ পাচ্ছি দাম আগের মতোই আছে মাল চাইলে পাওয়া যাচ্ছে কোনো ক্রাইসিস নাই ইন্ডিয়া যদি চিন্তা ভাবনা করে যে চাল দিবে না তারপরও আমাদের আশা করি সমস্যা হবে না ধান উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছে চার কোটি এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার মেট্রিক টন দশ শতাংশ হার্ভেস্টিং লস আর পশু খাদ্য বীজ সহ অন্যান্য খাতে ষোলো শতাংশ ব্যয় বাদ দিলে মানুষের খাবার উপযোগী চাল থাকে দুই কোটি তিরানব্বই লাখ সাতান্ন হাজার মেট্রিক টন এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে বছরে একজন মানুষের চাল দরকার হয় একশো বাউন্ন কেজি সেই হিসাবে জনসংখ্যা বিবেচনায় বর্তমানে দেশে চালের বার্ষিক চাহিদা দুই কোটি আটান্ন লাখ চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন অর্থাৎ আমদানি ছাড়াই সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে উদ্বৃত্ত থেকেছে পঁয়ত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল একই হিসাবে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে চাল উদ্বৃত্ত থেকেছে পঁচিশ লাখ চুরানব্বই হাজার মেট্রিক টন চাহিদা মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনই যেখানে যথেষ্ট সেখানে কি দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে আমদানি বাধা যদি দেশে বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ অথবা বড় ধরনের কোনো ক্রাইসিস না তৈরি হয় তাহলে অন্তত সমস্যা হবে না এখন যে অবস্থাটা আমাদের আছে মজুদ আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কিছু নাই উদ্বৃত্ত যোগানে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে অতি মুনাফালভী ব্যবসায়ীদের করা নজরে রাখার পরামর্শ কৃষি অর্থনীতিবিদদের যে কোনো একটা সংগঠনের দাম বাড়াইলেই আমরা আর্থিকভাবে কিভাবে লাভবান হব এটাই তারা সবসময় চিন্তা করে তারা তো সমাজ দেশ মানুষের জন্য চিন্তা করে না অবশ্যই তাদের নজর দিয়ে রাখা উচিত চলতি আমন মৌসুমে উজানের ঢলে বান ডাকা তিস্তার পানি কৃষকদের চোখ ভেজালেও এরই মধ্যে আবাদের আওতায় এসেছে লক্ষ্যমাত্রার আশি শতাংশের বেশি জমি যা কিছুটা হলেও স্বস্তির বার্তা দেয় দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দিনাজপুরের সপ্তাহের ব্যবধানে চিকন চাল প্রকার ভেদে মন প্রতি কমেছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা তবে স্থিতিশীল রয়েছে মোটা চালের দর বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে দিনাজপুরের বাহাদুর বাজার চালের আড়তে আছেন রিপোর্টার গোলাম নবী দুদাল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সপ্তাহের ব্যবধানে এই আরোদ্দার পর্যায়ে আপনার প্রকার ভেদে চালের যে প্রতি প্রতি মনে কমেছে পঞ্চাশ থেকে একশত টাকা আমি এই মুহূর্তে দিনাজপুরের সবচেয়ে বড় চালের যে আরত এই বাহাদুর বাজারে রয়েছি এখানে যেটা দেখলাম যে আপনার চিকন যে চালটি সেই চালটি আপনার প্রতি মনে কমেছে পঞ্চাশ থেকে একশত টাকা এবং মোটা যে চালটি যেটি সবচেয়ে বেশি আপনার সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে সে চালের মূল্য কিন্তু আপনার স্থিতিশীল রয়েছে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে যে চিকন যে চাল যেটি হচ্ছে নাজির চাইল আপনার মিনিকেট এবং আপনার বাংলা মতি সেটি আপনার কমেছে তবে আঠাশ এবং উনত্রিশ চাল সে চালটির দাম আপনার স্থিতিশীল রয়েছে আপনাকে একটু দামটা জানিয়ে রাখি যে মিনিকেট আগে যেটি আপনার প্রতি কেজি বিক্রি হতো আপনার সত্তর টাকা সেটি এখন ষাট থেকে বাষট্টি টাকা নাজির চাল আশি টাকা ছিল প্রতি কেজি আজকের যে বাজার সেটি খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে আটষট্টি টাকা বাংলা মতি আপনার আশি টাকা ছিল প্রতি কেজি এখন বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা উনত্রিশ কিন্তু যেটি আপনার আগে ছিল আপনার চুয়ান্ন পুষ্পান্ন টাকা সেটি কিন্তু এখনও রয়েছে বাহান্ন থেকে চুয়ান্ন টাকা তবে চিনি গুঁড়ো চাল এবং জিরা কাঠি সেই চালগুলো আপনার একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে আরোর দ্বারা যেটা জানাচ্ছেন যেটা বলছেন যে তাদের যে যে বিক্রি সেটা কিন্তু একেবারে নেই বলে তারা জানাচ্ছেন কারণ একটাই তারা বলছেন যে সরকারি পর্যায়ে যেটি খোলা বাজারে আপনার চাল দেওয়া হচ্ছে টিসিভি এবং ও ও এম এস দিনাজপুরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কার্ডধারী আপনার এই চালটি তারা পাচ্ছেন এবং আপনি জানেন যে দিনাজপুর একটি আপনার খাদ্য শস্যে উদ্বৃত্ত জেলা এই জেলায় আপনার সবচেয়ে বেশি যেটা উৎপাদন হয় যেটি চাল সে চাল দিনাজপুরের মানুষের কিন্তু সারা বছরে যেটা চাহিদা সেটি আপনার সাত লক্ষ মেট্রিক টন আপনার চাল আপনার দিনাজপুরের মানুষের চাহিদা হয় কিন্তু এখানে যে এর বিপরীতে যে আপনার উৎপাদন হয় আপনার ষোলো লক্ষ মেট্রিক টন আপনার চাল বাকি নয় লক্ষ মেট্রিক টন চাল আপনার জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারে দেওয়া হয় তবে চালের যে পরিস্থিতি তারা যেটা বলছেন যে ভারত আপনার রপ্তানির জন্য বিশ পার্সেন্ট যে শুল্ক আরোপ করেছে সেটির প্রভাব কিন্তু আপনার দিনাজপুরে পড়বে না তারা যেটা বলছেন মিলার পর্যায়ে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল আপনার মজুত রয়েছে সরকারের ঘরে এবং আপনার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে তো আমার কাছ থেকে বাহাদুর বাজারে চালের সর্বশেষ পরিস্থিতি এই ছিল চালের বাজার পরিস্থিতি জানতে সরাসরি ছিলাম দিনাজপুরে 
বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর যন্ত্রাংশ নিয়ে মংলার বন্দরে ভিড়েছে কোরিয়ান পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি কেএম সিমেরাকা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মংলা বন্দরে 5 নম্বর জেটি এলাকায় আছেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর যে যন্ত্রাংশ নিয়ে মংলা বন্দরে নঙ্গর করবে একটি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ তবে এই জাহাজটি হলো বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর 38 তম চালান এর আগে যে 37 টি জাহাজে এখানে 85952 মেট্রিক টন মেশিনারি পণ্য কিন্তু এখান থেকে খালাস করা হয়েছে তাতে কোনো বেগ পেতে হয়নি এটা হলো 38 তম চালান তবে আমার পিছনে যে জাহাজটা রয়েছে এটাও মেশিনারি পণ্য রয়েছে এই জাহাজটি এখান থেকে চলে গেলে ঠিক এই জায়গাটিতেই কিন্তু এসে জাহাজটি নঙ্গর করবে তবে জাহাজটি আসতে প্রায় দুপুর 1টা থেকে 2টার মধ্যে জাহাজটি এখানে নঙ্গর করবে বলে আমাদেরকে আমদানিকারক যে কথাটি জানিয়েছে তবে এবারে চালানে যে মেশিনারি পণ্য রয়েছে সেটা হলো 1556 মেট্রিক টন মেশিনারি পণ্য রয়েছে এখানে স্টিল এক্সট্রাকচার এবং স্টিলের যে বিভিন্ন মালামাল সহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কিন্তু এই জাহাজটিতে রয়েছে এবং এই জাহাজটি ইতিপূর্বে যতগুলো জাহাজ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর যে জাহাজ বা যতগুলো এখান থেকে খালাস করা হয়েছে তাতে কিন্তু কোনো বেগ পেতে হয়নি তার কারণ হলো মংলা বন্দরে যে যে জেটি রয়েছে জেটিগুলো যে এখানে কোন সমস্যা হয়নি এখান থেকে যে মাল পণ্যগুলো খালাস করা হবে সেই পণ্যগুলো কিন্তু এখানে নদী পথে কিন্তু বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং এখানে নদী পথেও কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না যার কারণে কিন্তু বাংলাদেশের যতগুলো মেগা প্রকল্প রয়েছে সব মেগা প্রকল্পের পণ্যগুলো কিন্তু এই মংলা বন্দর দিয়ে খালাস হচ্ছে এখানে যে বন্দর চেয়ারম্যান রয়েছে এছাড়াও যে যে সমস্ত কর্মকর্তা রয়েছে তারা কিন্তু যতগুলো মালামালগুলো এখানে আমদানিকারক নিয়ে আসে সেই জাহাজগুলো যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে খালাস করে যাতে জাহাজটি আবার সঠিক সময় এখান থেকে বন্যা বন্দর ত্যাগ করতে পারে সে সশস্ত্র কিন্তু রয়েছে এই মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং তারা যে কথাটি জানিয়েছে যে এইখানে যে ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তারা যেন মংলা বন্দর ব্যবহার করে এবং জাহাজ কোনো জট নেই এবং দক্ষ শ্রমিক রয়েছে তাদের দিয়ে জাহাজের যে পণ্যগুলো এখান থেকে দ্রুত খালাস করে জাহাজ এই মংলা বন্দর ত্যাগ করতে পারে এবং এই যে আজকের যে জাহাজটি একটু পরে যে মংলা বন্দরে নঙ্গর করবে যে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর আটত্রিশ তম চালান সেই দিয়ে এখান থেকে খালাস করতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে বলে আমাদেরকে আমদানিকারক জানিয়েছে তবে এই ছিল আমার কাছে মংলা বন্দর দিয়ে যে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর যে আটত্রিশ তম চালানে যে পণ্য নিয়ে আসবে তার সর্বশেষ খবর সরাসরি ছিলাম মংলা বন্দরে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসর্স অ্যাসোসিয়েশনের দু হাজার তেইশ পঁচিশ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ঐক্য পরিষদ প্যানেলের পনেরো সদস্যের সবাই জয় পেয়েছেন শনিবার রাজধানী ইস্কাটনা লেডিস ক্লাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয় দুটি প্যানেলে পনেরো জন করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এছাড়া দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন দুশো আটত্রিশ জনের মধ্যে ভোট দেন দুশো নয় জন সোমবার বিজয়ী প্রার্থীদের ভোটের মাধ্যমে বাপার কার্যনির্বাহী কমিটির দু হাজার তেইশ পঁচিশ মেয়াদে সভাপতি সিনিয়র সহ সভাপতি সহ পাঁচটি পদ নির্ধারণ হবে বাকি দশজন হবেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবারে নির্বাচন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সাদিক আহমদ জামালপুরের গ্রিন সরিষাবাড়ি সোলার প্ল্যান্ট দেখাচ্ছে নতুন আশা জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে বারো মেগাওয়াট সারা দেশে এমন প্রকল্প বাড়ালে ঘাটতে মেটানোর পাশাপাশি কমবে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ সাদিক রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ বান্ধব সোলার প্ল্যান্টের মাধ্যমে সারা দেশে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে বিদ্যুৎ উৎপাদন জামালপুরের বেসরকারি প্রকল্প গ্রিন সরিষাবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে প্রতিদিন গড়ে উৎপাদিত হচ্ছে বারো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে এই প্রকল্প থেকে পাওয়া বিদ্যুতের পুরোটাই যোগ হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে আট একর জমিতে বারো হাজার পাওয়ার ভোল্টেজ মডিউলের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি টাকার জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে বলে জানান প্রকল্প পরিচালক আমার এখানে বৈদেশিক মুদ্রাতে উপর কোনো চাপ নাই আমার কোনো রেগুলার কোনো এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না প্লাস এটা পরিবেশ বান্ধব মাত্র বিশ জন জনবল দিয়ে পরিচালিত এই সোলার প্ল্যান্টের উৎপাদিত ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের তবে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে অনাবাদী জমি পাওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা স্টোরেজ সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির পাশাপাশি এই বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে 
অদূর ভবিষ্যতে টোটাল যে চাহিদা আমার বাংলাদেশে ডিমান্ড আছে প্রতিদিনের তার 10 ভাগের এক ভাগ আমরা সোলার থেকে কভারেজ করতে পারবো ইভাকুয়েশন সিস্টেমটা যদি সরকার তার ডোর লেভেল পর্যন্ত নিতে পারে তাহলে আমার মনে হয় সব উদ্যোক্তারা আগে আসবে বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে এই ধরনের প্ল্যান্ট বৃদ্ধি পেলে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি কমবে উৎপাদন খরচও ইশানে যে আমাদের যে একটা সমস্যা চলতেছে যুদ্ধের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই ধরনের প্ল্যান্ট আরো যত বেশি হবে তখন আমাদের বিদ্যুৎ আর ভালো পাবো এবং সাশ্রয় হবে সারা দেশ থেকে সোলার প্ল্যান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রায় 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিদিন জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ জার্মানিতে সপ্তাহ ব্যবধানে নিত্যপণ্যের দাম কিছুটা কমেছে একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতেও চেষ্টার কোনো কমতি নেই ওলাফ সলজ প্রশাসনের তবে এখনো অপরিবর্তিত দেশটির জ্বালানির বাজার জার্মানি থেকে বিটুবোরার রিপোর্টে বিস্তারিত সপ্তাহ ঘুরে জার্মানির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামে কিছুটা হলেও হাঁটা পড়তে শুরু করেছে দেশটির বিভিন্ন প্রদেশের সুপারমার্কেটগুলো ঘুরে দেখা গেছে সয়াবিন বা সূর্যমুখী তেল যেখানে প্রতি লিটার বিক্রি হতো দুই ইউরো বা বাংলাদেশি মুদ্রায় দুশো টাকায় সেটি এখন পাওয়া যাচ্ছে এক ইউরো পঞ্চাশ সেন্ট বা বাংলাদেশি মুদ্রায় দেড়শো টাকা লিটারে কিছুটা কমেছে ডিমের দামও দশটি ডিম একসাথে কিনতে সাধারণ ভোক্তাদের যেখানে গুনতে হতো দুই ইউরো বিশ সেন্ট বা বাংলাদেশি মুদ্রায় দুশো বিশ টাকায় সেটি এখন মার্কেট ভেদে বিক্রি परिसंख्यन ब्यूर प्रकाशित एक प्रतिबेदन गल मासे जार्मानी वार्षिक मूल्यस्फीतर हार छो छ दशमिक एक शतांश जा यूरोपर अनेक देश तुलन भलो জার্মানিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকানো মূল্যস্ফীতি কমানো একই সাথে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান অর্থনীতিবিদদের তা না হলে সংকট কাঠানো অনেক কঠিন হবে বলে মনে করছেন অনেকেই জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ट्रेन ঢাকা ভাঙা অংশে সাত সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলক চলাচল এ মাসেই উদ্বোধনের আশা এবং পেট্রোল পাম্প চালু থাকলেও ডিপোতে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ পূর্ব ঘোষিত ধর্মঘট মালিক সমিতি প্রত্যাহার করলেও তিন দফায় অনর ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে সঙ্গে থাকুন সময়ের